అతను ఓ పెద్ద కంపెనీలో మేనేజర్ వెనకాల కోట్ల రూపాయల ఆస్తిపాస్తులున్నాయి ఇక అంతే అతని వ్యక్తిత్వం ఏమిటనేది చూడలేదు ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఆ మాటకొస్తే ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులే కాదు నేటితరం అమ్మానన్నలు మొదట ఆస్తులు ఆ తర్వాత హోదా ఇక అంతే ఈ రెండూ నచ్చితే వెంటనే పెళ్లి చేసేస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఆ పెద్దింటి అమ్మాయిలు పడుతున్న మనోవేదనలు ఎన్నో చూస్తున్నాం కాపురం కష్టంగా ఉందని అమ్మానన్నలకు చెప్పినా పర్వాలేదు ఏదో ఒకలా సర్దుకొమ్మని చెప్పి పంపుతున్నారే తప్ప తర్వాత ఏమవుతుందో అని ఆలోచించడం లేదు మరీ ముఖ్యంగా అమెరికా సంబంధాల విషయంలో ఈ తరహా ఘటనలెన్నో చూస్తున్నాం ఆఖరకు అమ్మాయి చనిపోయిందనో చంపేశారనో కబురు వస్తోంది ఇక్కడ నవసించే అమ్మానన్నలకు అందుకే పెళ్లి చేసే ముందు పది రకాలుగా ఆలోచించాలని చెప్పేది ఇక ఇక్కడి సంగతికొస్తే ఆ మహిళ చెబుతున్న ప్రకారం అతను పెద్ద సైకు ఇరవై లక్షల కట్నం తీసుకున్నా ఇంకా ఎక్కువ కట్నం కావాలని భార్యను ఎంతలా హింసించాడో తెలిస్తే సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉన్న వారికి కన్నీళ్లాగవు బెంగళూరులో ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న ఒక అతనికి సంవత్సరం క్రితం పెళ్లయింది పెళ్లైన మొదట్లో బానే ఉన్నాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత హనీమూన్ అని చెప్పి మారిషస్కు తీసుకువెళ్లాడు ఇక ఇక్కడ తన ఒరిజినాలిటీని బయటకు తీశాడు అమ్మాయిని మద్యం తాగమని బలవంతం చేశాడు ఆమె తాను తాగనని చెప్పినా వినలేదు నన్ను డిసప్పాయింట్ చేయొద్దంటూ బలవంత పెట్టాడు దీంతో ఆమె తాగక తప్పలేదు ఆ తర్వాత మత్తులో ఉన్న ఆమెతో అసహజ పద్ధతిలో గడిపాడు అంతటితో అతడి రాక్షస మనస్తత్వం సంతృప్తి చెందలేదు అది వీడియో రికార్డు కూడా చేశాడు అది చూపించి ఆమెను ఇంకా ఎక్కువ కట్నం తేవాలని బెదిరించసాగాడు ఆ వీడియో చూపించి రోజూ మద్యం తాగమని లేకుంటే ఆ వీడియో ఇంటర్నెట్లో పెడతా అని బెదిరించేవాడు అతని అగత్యాలను భరించలని ఆమె చివరకు బెంగళూరులోని పోలీసులను ఆశ్రయించింది ఆ వీడియోలను చూపించి ఎక్కువ కట్నం తీసుకురావాలని బెదిరించేవాడని ఆమెను తన మాజీలెవరితో పోల్చి మానసికంగా హింసించేవాడని రోజూ మద్యం తాగమని హింసించేవాడని ఆమె పోలీసుల వద్ద వాపోయింది ఆమె దగ్గర వాంగ్మూలాన్ని తీసుకున్న పోలీసులు ఇరువురికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సర్దుబాటు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు అయితే ఆమె మాత్రం తన భర్తతో ఉండడానికి ససేమి రానడంతో భర్త ఫోన్ని పరిశీలించి తగిన సాక్ష్యాలు దొరికితే అతన్ని అరెస్టు చేస్తామని పోలీసులు ప్రకటించారు అయితే భర్త మాత్రం ఆమెకు నాతో ఉండడం ఇష్టం లేక ఇలా పుకార్లు పుట్టిస్తోందని చెప్తున్నాడు మంచి ఉద్యోగం ఉంది కదా అని ముందు వెనక చూడకుండా అడిగిన